Собственно, все мы хотим уехать в другой город, в другую страну и жить там долго и счастливо. И меняя города и страны, мы постоянно начинаем задумываться о том, а где же тогда наш дом? И приходим к той мысли, что, пожалуй, наверное, дом там, где мы. И я даже бы сказала точнее, он внутри нас. И все, что мы делаем или не делаем, на самом деле зависит только от нас. И э, мы живем в эпоху стресса, когда из-за ужасного количества информации наш мозг просто готов взорваться, и мы не, не воспринимаем больше ничего, и живем в постоянном неврозе, мы не можем действовать адекватно и думать, и нам просто хочется наконец расслабиться. Хорошая новость в том, что, как выяснили ученые, стрессу больше подвержены умные люди. А, то есть те, у кого объем памяти, объем временной памяти больше. То есть те, кто могут оперировать большими числами, те, кто могут держать несколько вещей в голове одновременно. Они поставили такой забавный эксперимент. Они разделили группу людей на, а, в две комнаты. В первой они посадили тех, у кого вот этот самый расширенный объем памяти. А во вторую комнату те, которые этим ударом не наделены. И они заставили их выполнить некое математическое задание. Естественно, умные с ним справились быстрее. А потом они поместили их в ситуацию искусственного стресса и сказали им, что это очень важное задание, и от него зависит их дальнейшая карьера. И что их будет наблюдать самые лучшие математики со всего мира, и если они его провалят, их всех уволят, а если они его сделают прекрасно, им дадут премию. И в этой ситуации умные люди сплоховали, они так и не смогли выполнить его а, в назначенное время, они выполнили его так же, как и вторая группа людей, потому что их дополнительное пространство в мозге было постоянно заполнено мыслями, а что, если не получится, а что, если я не смогу. И это я все к чему, что не стоит забивать голову ненужными мыслями, они нам никак не помогут. Мы только тормозим свою продуктивность, ничего больше не получаем. На самом деле, две вещи, которые движут нами пожизненно, это наши мечты и наши страхи. Наши страхи идут из далекого в далекого прошлого, когда они были защитной реакции, чтобы помочь быть несъеденными динозаврами. Динозавры вымерли, страхи остались. И мы по-прежнему боимся начать новый проект, потому что «а вдруг у нас не получится?» Мы боимся выступать перед большой аудиторией, потому что вдруг закидают помидорами. Мы боимся изменить что-то в нашей жизни, потому что мы не знаем, что будет дальше. И в этой ситуации нужно просто понять, что мы таким образом упускаем самое веселое, что у нас есть в жизни, саму жизнь. Представьте, если бы все в жизни удавалось, что если бы мы были пожизненно удачливыми, и у нас не было бы никаких страхов, то мы бы, наверное, делали то, что мы всегда хотим. Мы не боялись, мы бы пробовали все. И наша жизнь была бы насыщенной и веселой. И поэтому просто нужно понять, что они рождаются исключительно в нашей голове, и, соответственно, единственный, кто может с ними справиться, это мы сами. Про мечты. Мечты движут нами даже сильнее, потому что это то, что с нами всю жизнь. То, что греет нас, когда за окном идет дождь. То, что помогает нам двигаться, когда опускаются руки. Это то великолепное, что принадлежит только нам. И мы не обязаны им делиться ни с кем. И ничто не должно нас останавливать на пути к этим мечтам. Например, отсутствие вдохновения — это не повод, чтобы чего-то не делать. Как говорил Хаяо Миядзаки, известный аниматор японский, он говорил, что вдохновение можно найти в прогнозе погоды. И, собственно, он был абсолютно прав, потому что неважно, где мы его ищем, оно вокруг нас. И э, главное — никогда не, не останавливаться и продолжать то, что вы делаете. Потому что всегда существует тот момент в жизни или в проекте, когда вам кажется, что все плохо. Все, что вы делали до этого — это Полнейшая чушь. Вы просто потратили время впустую. И на самом деле этот момент самый счастливый в проекте. Это самое прекрасное состояние, которое только есть. Потому что дальше, дальше будет самое интересное. 
И поэтому ни в коем случае нельзя останавливаться на этом моменте, иначе вы пожизненно будете считать себя неудачником, что вы так и не смогли ничего закончить, и у вас будет полное чувство неудовлетворенности. Нужно просто продолжать делать. У меня был э, проект, в котором нужно было сделать постер для фестиваля этнической музыки. Я подумала, что будет неплохо нарисовать зеленую рыбу, играющую на балалайке. Мне вообще показалось это забавной идеей, что это очень привлечет внимание и как-то разбавит всю скуку. И я рисовала полночи, и уже под утро абсолютно уставшая, вымотанная, я подумала, зачем я выдумала такую-то дурацкую идею? Это же полный бред, никто это в жизни не одобрит, это никому не нужно. И потом я подумала, а ведь... Забавно, утром я встречусь с друзьями, и они у меня спросят, а чем ты занималась всю ночь? А я скажу, а вы знаете, а я рисовала зеленую рыбу, играющую на балалайке. И это будет просто забавно сказать, это будет смешно и весело. И не важно, что будет потом, главное, что мне будет что вспомнить, мне будет о чем поговорить. И э, я просто продолжила делать это до утра. На утро вышел совершенно замечательный проект, который... Понравился заказчику, который понравился мне самой, и от которого я просто получила удовольствие. Так вот, получайте удовольствие от того, что делаете. Как говорил Брэнсон, нам не дается ни одной идеи без силы на ее воплощение. Поэтому мечтайте, творите и никогда не останавливайтесь, и все у вас получится.